是神面魔柱，小心回首的梦魇，是生命的存在，一切回首憎恶的对象，恐怖的邪恶杀戮者，该死，竟在这个时候碰到人面魔柱。老师曾经说过，人面魔柱不仅甲壳坚实，速度极快。而且巨龙的长腿极具穿透力，最可怕的是它那可以直接喷吐而出的蛛网，上面的毒素可以秒杀大多数魂兽。这一家伙看上去至少有千年修为。人面魔蛛是你第三魂环的目标之一，但最是不易获得，千万不可强求。可以进行三次，这家伙却只凭长腿攻击，难道此术已经用完？我的魂力必定打不过完全状态的人面魔蛛，但如果是受过伤的，只要吸收了他的魂环，身体状态立刻就能恢复。小五还在等我。
你果然失算了。我实力虽弱，但若以全部魂力灌注，这小小的锤子何至千斤，足以将你砸得扬起露出下身要害，再以暗器取你性命。你就是唐三。你知不知道，人面魔珠可比凤尾机关蛇要珍贵的多？为了猎杀这只魔珠，我们已经追了整整一天了。如果不是那蛛网过于讨厌，它早就成为我们依然的魂环了。您说的我都知道，但是，我总要自保。这只人面魔蛛突然出现在我面前，难道我应该任它宰割？你是说你一个人杀了这只人面魔蛛？多亏前辈提前耗去了他的三次屠网之力。爷爷，你要替我做主啊！我孟叔闯荡魂师界多年，也不是个不讲理的人。面对人面魔珠，任何人都要自保，所以你杀了他也算情有可原。但是，你先后两次破坏我孙女儿获得魂环的事，不能就这么算了。唐三，我给你两个选择。神母虽然伤不了你夫妻二人，但绝非梦一人所能抵挡。若是过分相逼，那就休怪我拉你孙女。